название такое хуйда. Вот тут он хуйда и вот хуйда. А, смесили тоже хуйда, кстати. Ну вот такая хуйда. Всем привет, друзья, меня зовут Рома Смит, и сегодня у меня будет такой небольшой обзор на отель, в котором я нахожусь. Это такая новая рубрика, хотя обычно я этого не делаю никогда, даже вот эти фотографии не делаю, которые обычно на Кебин Кру вечно прилетают, сторисы снимают с каждого отеля. Сегодня я решил снять это видео из-за именно уникальности того места, в котором я нахожусь, потому что нахожусь я сейчас в Пхеньяне, в столице КНДР, и из-за этого, я думаю, достаточно многим будет интересно посмотреть, в каких в каких отелях здесь живут туристы и если кто-то планирует при, прилететь сюда, кому-то будет интересно узнать, что их ожидает, и, да и просто кто интересуется Северной Кореей, было бы интересно посмотреть данное видео, я уверен. В любом случае заранее прошу вас подписаться на мой канал, поставьте лайк этому видео. Если вас интересует тематика Северной Кореи, на моем канале уже несколько видео снято, из этой стороны обязательно зайдите, посмотрите их. Ну и в принципе можем уже приступить к ревизии данного отеля. В общем, живу я в отеле Сесон, либо Сесон, либо Сасон, либо Сасон, не знаю, как точно он называется. И причина того, что я не знаю, даже не могу посмотреть, такая, что я не, у меня нет доступа к интернету абсолютно. И я не могу даже там в Ютубе посмотреть произношение данного отеля, либо в Google Translate написать из-за того, что совсем нет Wi-Fi. Отель этот находится в Пхенянях, я уже сказал, он имеет 30 этажей, я нахожусь на 26-м, и вот можете посмотреть, тут совсем нету интернета. Когда включаешь Wi-Fi, абсолютно отсутствует какой-либо какой роутер, и это, конечно, так, достаточно необычно. Но понятно, что это не из-за самого отеля, либо что-то в этом роде, это все из-за особенности этой страны из-за того, что здесь вообще отсутствует доступ к интернету. В этом отеле действует электронный вход, то есть вход по карточке. Чтобы открыть дверь, нужно просто прислонить карточку к замку, то есть как бы к двери с обратной стороны. И, как всем известно, обычно, чтобы включилась электроника, нужно просто засунуть данную карточку в специальный слот, который находится вот прямо на входе. Вот можете вот здесь видеть. Но и только после этого включится электроника. Но здесь, как видите, всовывать ничего не нужно. Вот такая непонятная упаковочка уже торчит здесь. Просто типа упаковочка показывает, что ничего засовывать не нужно. Не знаю, наверное, скорее всего, тот слот просто для дизайна там как бы стоит. Вот чтобы вы увидели, что тут нету никакого никакого чипа или чего-либо чего -либо еще. Здесь просто это обычная упаковка из какого-то мыла непонятного, либо что-то в этом роде. Готово. Ну что, пойдем по порядку. Давайте зайдем сейчас в ванную комнату. Сниму вам, э, как выглядит ванна. Вот, в общем, вход в ванную комнату. Такая дверь. Вообще, в целом, мне вот, э, интерьер этого отеля напоминает как бы больше квартирный такой вариант. Как будто это съемная квартира, а не отель. Потому что, ну, дизайн, плитка, двери вот под описание советской квартиры более подходит. В общем, такая ванна, немножко э, местами есть э, пятна ржавчины, э, унитаз. Да, кстати, очень интересно будет вам увидеть название э, бренда раковины э, унитаза и ванны, собственно. Название такое хуйда. Вот, тут тоже хуйда и вот хуйда. А, смесили тоже хуйда, кстати. Ну вот такая хуйда. В общем, пойдем в комнату лучше. Стенка сделана в таком дизайне. Вот тоже напоминает квартирную стенку. Шкаф купе. Зеркало. Что-то для чего-то, не знаю. Вот. Ну и заходя в номер вот именно отеля, опять же, можно увидеть, почувствовать какой-то такой вот, как будто это квартира больше. Дизайн более как бы квартирный почему-то. Не знаю, может мне кажется. Но почему-то вот есть такое ощущение у меня. В любом случае, что имеем мы по функциональности? В таком дизайне вот переключатели, включатели света. Кстати, фирма Panasonic. Регулятор кондиционера, регулятор температуры сейчас отключено, поскольку сейчас довольно холодно. И тепло автоматически идет, как я понимаю, вот с того отделения. При том, что система отключена, то есть не знаю, как оно работает. Термометр такой. Наверное, китайского производства, скорее всего. Для связи имеется такой телефон. 
Не знаю, почему-то он мне напоминает такой какой-то игрушечный, игрушечный телефон, такой дизайн у него интересный цвет. Вот. Очень интересные переключатели тут света. Я сначала подумал, что это ну как бы либо радио какое-то, либо что-то в этом роде. Но как оказалось, это включатель света. Вот просто крутишь его, потом уже можно регулировать. Соседние переключатели включают, выключают некоторый не свет, а именно розетки. С другой стороны комнаты вот такая же тумбочка с точно такими же включателями и регулятором лампы. Такое кресло, чем-то не знаю, даже, даже кресло мне чем-то вот советским таким навеивает, не знаю почему. По телевидению. Телевизор, насколько я понимаю, тоже производство с Северной Кореи. Ну, давайте включим его, посмотрим. Я уже прокласал все каналы, здесь сейчас работает около 10 каналов. Единственный государственный национальный канал, но сейчас он не работает. Он работает вообще по расписанию, то есть он не круглосуточно вещает. И соответственно на данный момент он отключен. Вот такая надпись. Опять же, если вы понимаете корейский, либо просто можете написать вот эти ролики и вбить в Google, можете написать в комментариях, что это означает. Как я понимаю, это связано с тем, что вот вроде в дневное время э, все корейцы обязаны где-то, ну, все трудятся, учатся, чем-то занимаются и нефиг телевизор смотреть. На, наверное, это эти, с этим связано. Может, нет, я не знаю. Ну и кроме единственного государственного канала, также имеется около 10 китайских каналов и один э, тоже канал, я так понимаю, китайский, но на французском языке, который вещает. Ну давайте уже выйдем на балкон, покажу вам сейчас э, вид и особенность балкона тоже необычная. Температура сейчас около нуля, поэтому я сейчас застегнусь немножко. Ну вот такой вид на Пхенян, на вид из моего отеля. Вот можете видеть, там находятся спортив, спортивные комплексы. Ребята играют в футбол на всех трех полях. Там стадион находится, как вы видите. Какой-то матч, наверное, проходит, поскольку даже зрители сидят. Тут такая лесная местность немножко. Вид, кстати, такой интересный, красивый, потому что много зелени, вот все-таки прям, можно сказать, такой небольшой лесок здесь, и там он тоже такая полугорная местность, вдалеке вон, конечно, вид на горы тоже виднеется, что тоже довольно красиво. А из особенностей данного балкона я хотел просто сакцентировать то, что достаточно низкий, так называется, этот порожек, либо не порожек, не знаю, то есть... Ну, собственно, я роста невысокого, но вот даже для меня это достаточно очень низко. То ли это не досмотрели как бы строители, либо это так запланировано, но в общем, вот, в общем, вот так. Вполне возможно, что зимой, когда было очень холодно, наверное, эти двери нельзя было открывать, поскольку видно, что вот они были запечатаны бумагой, как раньше, вот, ну, мы в своих квартирах делали. Вот тут тоже все э, в бумаге так. Да, первый день, как я приехал, в первый вечер э, очень сильно ужасно просто вонял, воняло в туалете, воняло, скорее всего, э, ну, плохо сделанная канализация и не знаю, откуда-то очень плохой запах шел. И что я делал, я просто закрывал канализацию. Вот. Но это абсолютно не помогало. Мы просто э, убрать хотели. Друзья, не забывайте подписываться на канал, ставить колокол, ставить лайки. Спасибо, что заинтересовались данным видео и посмотрели его до конца. Буду стараться выпускать для вас много интересных видео. До скорой встречи, всем пока!